Beach yani Latince adıyla Krata Egus Monogina her sonbaharda orman yollarında sivri dikenli dallarından sarkan kıpkırmızı yemişleriyle selamlar bizi. Ağaçların dev maydanoz yapraklarına benzeyen yaprakları dökülürken o göz alıcı meyveleri çıplak dallarda adeta ışıl ışıl parıldar. Gülgiller ailesinden olup en fazla 6 metreye kadar uzayabilen, ülkemizde 20 kadar alt türü olan alıç, ak diken, peri dikeni, geyik dikeni ve yemişen adlarıyla da tanınır. Sonbaharda C vitamini içeren meyvelerinden marmelat yapabilir, Nisan ve Mayıs aylarında açan beyaz ve pembe çiçeklerini toplayarak çayını da demleyebilirsiniz. Alıçın kurutulan meyvelerinden ve çiçeklerinden yapılan şifalı çay, kalp ritim bozukluğunu düzenlediği için yaşlı ya da halsizlik çeken hastaların tedavisinde kullanılıyor. Batıl inançları olan biriyseniz alıç dalını kesmek evinize cinleri ve kötü şansı davet etmek demekmiş. İşin aslı ben bunu pek çok ağaç için duydum büyüklerimden. Söz gelimi incir ağacı ya da meşe ağacı için tekin değildir denir. Ağacı sevdirmek yerine ağaçtan korkutmak ne işe yarıyordu diye düşünüyorum da belki anne babalar çocukları bu ağaçlara çıkıp da düşüp bir yerlerini kırmasınlar diye uydurmuş olmalılar bu masalları. Nitekim alıç da incir de kırılgan dallı ağaçlardır. Meşe de tırmanılmaya pek elverişli bir ağaç sayılmaz. Farklı bir yaklaşım olarak Yunanlılar ve Romalılar ise alıcı mutluluğun simgesi olarak kabul etmişler. Gelinlerin buketlerine ve yeni doğan bebeklerin beşiğine alıç dalları koyarlarmış. Eskiler alıç ağacının büyülü güçleri olduğuna inandıklarından onu kesmekten de kaçınırlarmış. Galler yöresinin mitolojisinde ünlü büyücü Merlin'in alıç ağacının gölgesinde uyuduğuna inanılır. Keşke günümüzde buna benzer inançlar tekrar yaygınlaşsa da bu kadar çok ağaç kesilmese. Her yer yeterince binayla dolmadı mı sizce de? Budamaya elverişli olan alıç, güçlü rüzgarlara dayanıklı bir çalılık olarak da bahçenizde doğal çit vazifesi görebilir. Alıcı saksıda tohumdan üretebilir, büyüyünce de bahçenize taşıyabilirsiniz. Bu arada henüz okumadıysanız yeri gelmişken size Alıç Ağacı ile Sohbetleri adlı kitaptan da bahsedeyim. Ülkemizin emektar botanik uzmanlarından ve Türkiye'de bitki sosyolojisi alanının kurucusu olan Profesör Hikmet Birand'ın Dikmen Alıcı ile yaptığı sohbetleri okuyarak Anadolu'nun bitki coğrafyası hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Üstelik neredeyse yarım asır önce yitirdiğimiz bu değerli üstadın dilinin sadeliğini ve güncelliğini koruyor olmasına da hayret etmemek elde değil. Bir Anadolu aşığı ve bozkur çocuğu olan merhum Hikmet Hoca'nın bu benzersiz eserinde dilik ve akıcı bir dille anlattığı Anadolu'nun bitki örtüsüyle ilgili gerçekler sizi zaman zaman şaşırtacak, meraklandıracak ve bol bol da duygulandıracak. Siz hiçbir ağaçla sohbet ettiniz mi? Etmediyseniz bu kitap sayesinde görün bakalım bir ağaçla neler neler konuşulabiliyormuş meğer. İzlediğiniz için teşekkürler.